به نام خدا با چند مثال از انتگرال گیریه به روش جز به جز خدمتون هستیم بند خصوصاتش هستم برای آموزش این مطلب ابتدا و اینکه بدونیم در واقع انتگرال گیری جز به جز به چه صورت هستش کافی که اشاره بکنیم وقتی زمانی که ما تابعی رو به صورت F زرب در G رو مشتق میگیریم میشه F پریم G F پریم زرب در G به اضافه G پریم زرب در F حالا اگه ما این رو به صورت به این در واقع ترتیب بنویسیم که F پریم G یعنی در واقع یکی ببریم اون طرف مساوی میتونیم بنویسیم F پریم در G هستش F در G پریم من های G پریم که برای حتی دیده بشه حالا اگر که بیایم از طرف این انتگرال بگیریم در اگر پس انتگرال F پریم G از اونجا که این خودش مشتق کامل هستش خب انتگرالش میشه خودش و بیرون میاد من های G پریم در F این فرمول انتگرال گیری جز به جز هستش اما برای اینکه در واقع بتونیم مسلط بشیم لازم هستش که چند تا مثال رو با هم ببینیم به عنوان مثال انتگرال x ضرب در ای به توان x دی x رو میخوایم بدیم خب و همون مدل سازی رو انجام میدم این رو ما میتونیم g ببینیم و این رو f پریم ببینیم اگه این کار رو انجام بدیم پس g هستش x و f پریم هستش ای به توان x بنابراین خود f هم میشه ای به توان x خب پس در اینجا ما باید g زب در f رو بنویسیم یا f زب در g رو بنویسیم که هستش x که هستش x زب در ای به توان x من های انتگرال در این قسمت ما باید در واقع ترتیب رو برعکس کنیم یعنی اینکه جی رو مشتق بگیریم در حالی که اف رو نگه می‌داریم پس جی رو مشتق می‌گیریم اگر که جی رو مشتق بگیرید مشتق x هستش یک و ای به توان x در واقع ثابت مونده خب اگر ملاحظه فهمیم ما حاصل انتگرال در اینجا می‌نویسم مساوی با میشه x در ای به توان x من هر انتگرال ای به توان x دیه پس میشه x در ای به توان x من های چی بوده که مشتقه شده ای به توان x من خود میشه البته ساده هم کردش مثلا ای به توان x اگر فاکتور بگیریم میشه x من های یک باز هم به عنوان مثال پرس کنید که x نظر داره ای به توان آیکس رو میخواییم انتگرالش بگیریم یه مقدار کلی تر از اون انتگرال هم خب من اگر که اینجا رو اف پریم ببینم و اینجا رو جی ببینم پس جی هستش ایکس و اف پریم هستش ای به توان آیکس در نتیجه اف میشه ای به توان آیکس تقسیم بره آ خب در این مرحله ما بیدونیم که اینجا باید اف زب داره جی رو قرار بدیم خب F ضرب در G پس میشه X ضرب در E به توان AX بخش بره من های انتگراله حالا در این مرحله F رو نگه میداریم و G رو ازش مشتق میگیریم F رو نگه میداریم F هستش E به توان AX بخش بره A و از G مشتق میگیریم یعنی در واقع X پریم DX من ادامه ادامه جواب رو به این ترتیب در اینجا میبسم پس داریم که X ضرب در E به توان AX او من های مشتق x یک هستش پس میشه ای به توان آ x آ او x در وهله بعد میتونیم بنویسیم که x ضرب در ای به توان آ x بخش بر آ من های یک آ ما از انتگرال دو چون عدد هستش میشه فاکتور گرفت و آورد بیرون در دیه x خب دیگه مرحله آخر رو انجام بدیم من های یک آ او ضرب در چی بوده که مشتق شده ای به توان x بر ای به توان آ x بخش بر آ بود و نهایتا اگه بخوایم ساده تر بنویسیم در واقع اینجا میشه x ضرب در ای به توان آ x بخش بر آ من های یک تقسیم بر آ دو ای به توان آ x و حاصل این انتگرال هستش اگر آ رو یک میذاشتیم در واقع ای به توان x میشد که همون نتیجه بالا هستش یعنی میشه x در ای به توان x من های ای به توان x که دقیقا نتیجه ای هستش که در اینجا به دست مثال دیگری رو با هم ببینیم x ضرب در سینوس x در دیه x 
اگر که من این رو از جنس F بریم ببینم و این رو از جنس G ببینم در واقع G هستش X و F بریم هستش سینوس X در از F برابر میشه با منفی با سینوس X یعنی خب یه انتگرال خیلی کوچیک داریم چی بده که تا بهش مشتق شده سینوس منفی با سینوس بده خب در این مرحله من باید F زب در G رو قرار بدم پس میشه X زب در منهای کسینوس X منهای انتگرال در این مرحله من باید F رو نگه دارم و G رو ازش مشتق بگیرم F که در واقع شده بود منفی کسینوس X G رو باید ازش مشتق بگیرم که ما لازم فهمید که G پریم هستش یک چون مشتق X G پریم هستش یک چون مشتق X هستش خب ادامه کار رو در اینجا می نویسم برابر میشه با X زب در منفی کسینوس که خب میتونم منفی رو بیرون بیارم من های x در کسینوس x من های من های انتگرال کسینوس x در dx پس میشه من های x در کسینوس x حالا این انتگرال ساده رو هم میگیم که میگیم چی بده که مشتقش شده کسینوس طبیعتا سینوس x بود خب در اینجا مثال دیگری رو با هم میریم از بفهم x ضرب در کسینوس به طور مثال 2x dx خب اگر که من کسینوس رو از جنس f پریم ببینم و این رو از جنس g ببینم پس در واقع دارم g مصافی با x و f پریم برابر با کسینوس 2x در نتیجه f می شود سینوس 2x 2 به خاطر اینکه در واقع چی بوده که مشتق شده کسینوس سینوس 2x بوده از طرفی وقتی مشتق بگیری دو اضافه میشه ضرب میشه تو انتگرال گیری تقسیم میشه خب در این مرحله که من باید f ضرب در g رو در واقع بنویسم پس میشه x ضرب در سینوس 2x 2 من های انتگرال تو این مرحله باید f رو نگه دارم و g رو ازش مشتق بگیرم f رو نگه دارم و g رو مشتق بگیرم بنابراین من سینوس 2x دوم رو دارم و مشتق جی رو میگیرم مشتق جی هم باز مشخصا مشتق x که میشه یک در dx من ادامه جواب رو اینجا میبیسم برابر میشه با x در سینوس 2x دوم منهای اون یک دوم که ذریبه میتونم بیارم بیرون شهر تکرال سینوس 2x خب طبیعت هم میشه x در سینوس 2x دوم منهای یک دوم در خب حالا میگیم چی بده که در واقع مشتق شده سینوس 2x پس منفی کسینوس 2x دوم هستش که اگر خواستیم ساده تر بنویسیم میشه x در سینوس 2x دوم منها در منها میشه به اضافه یک چهار رومه کسینوس 2x خب 